，只要快来看，电视剧特别有意思。这衬衣上面的头发怎么回事？这头发，你的吧？我的头发是卷发，这是直发。再说了，我也没染成这颜色呀。好，还有就是哪个同事的呗，不小心沾上了。就算是同事不小心沾上的，你这衬衣上这香水味儿又哪来的呀？香水。香水。哪有香水味是鼻子过敏吧？我鼻子过敏吗？我鼻子什么时候过过敏啊？你就编吧，魏海东。我说实话是吗？你敢让我看你手机吗？手机有什么好看的？给我，给，给我。多业务电话呢？想着你的业务，你心里有没有想过我？带着你良心想想，我们这家点点滴滴哪一点不是我辛辛苦苦在操持？你有瞒过我？你有管过这个家吗？我真没想到，你还真是能做出。听我解释，事情不是你想象的那样。我听着呢，你给我解释，你解释不出来了吧？我真没想到，魏海东你竟然是这么一个道貌岸然的伪君子，我还真是觉得哪不对劲儿。经常神情恍惚，动不动冲我发脾气，我还以为是我做错了什么，哪做的不好。想想真是可笑啊！魏海东啊，你不爱我了，你可以跟我明说的，我们可以好合好散，你也用不着在外边做对不起我的事情吧。毁死我！我怎么当初就嫁给你这样一个男人？小花，我承认我们之间呢是有点问题，但是事情又不是你想象的那样，你就你,你不要轻易就给事情下了定论，好不好？而且任何事情都有两面性，对吧？事情发展到今天这样，你觉得你？你觉得你就一点责任都没有吗？你不要在这推卸责任了。我承认，我不是一个完美的妻子，但是我摸着我自己良心想，我所做的每一件事情，我对得起天地、父母和孩子。你呢？你能吗？我跟你说，魏海东。你知不知道？你还真就是一个现代陈世美。你，你也就只会应付这老伴儿，偏偏人外边小姑娘。
陈小河，你今天是借题发挥对吧？啊？我没给你过上你向往的日子，你心里委屈对吧？我把房款弄丢了，你就就觉得我是千古罪人了对吧？我算是明白了，我们之间的婚姻啊，还不如一套房子呢。那这样我看也没什么意思，干脆离婚算了。离婚？离婚？我是不是享受这个词儿想了好长时间？追我的时候，可是我的天花乱坠的，要一辈子跟我过下去。我为了你，为了这个家，我放弃了自己的事业，我天天省吃俭用，到现在我还住在这么一个贫民窟一样的老宅子里，我连件像样的首饰我都没有。你现在倒好，你有了新欢了，你有了新欢了，就想一脚把我踹开是吗？我告诉你，魏海东。我现在明白了，我在你心里是什么位置了。你现在的我们的关系就是你有付出多少就要多少回报，对不对？我们就是一种债务关系，对不对？你不就是要一套房子吗？我告诉你，我一定满足。你给我站住！每次吵架你就往外跑，原来是外面有一相好的是吗？你，我还告诉你不许走，你以后一下班你就我回家，你要不回家我上公司找你。你不可理喻，我就不可理喻，我还就不可理喻了我。
回事啊？他不硬啊。苗苗，苗苗。苗苗，苗苗，你有什么事儿，你先把门打开啊！你跟爸爸说好不好？你把小何阿姨找来，我只要小何阿姨。苗苗，你别闹了，这是刚早上，我怎么去给你找小何阿姨呀、啊？你不把她找来，我永远都不开门。那行，闺女，爸爸这就去给你找小何阿姨啊。苗苗，苗苗，苗苗，你听爸爸说啊，小何阿姨我给你叫来了，你快把门打开。苗苗，怎么不吱声啊？要不这么的吧，苏总，让我试试，你你在下边等就行了，好吗？啊，不行了。我是小何阿姨，能给我开门吗？
小站地上啊。嗯倒在地上，全身都是血，我拉也拉不动他，抱也抱不动他，他就那样慢慢闭上了眼睛。如果你开心了，你妈妈就开心；如果你难受了，你妈妈就难受，知道吗？苗苗啊，你在大家的心中就是一个小太阳、小公主，大家都可羡慕你了，知道吗？不过，小红阿姨也理解你，知道吗？有时候你会觉得。很孤单，很害怕，对不对？嗯嗯，没关系的，好孩子。不管小朋友还是大人，不管男孩还是女孩，害怕是难免的。再说了，每一个人的人生都不会是一帆风顺的。有一点一定要相信，你的爸爸妈妈，他们永远爱着你。就是呢，希望你学会坚强、勇敢的去面对所有的困难呀、啊、和麻烦。你的妈妈她在天堂，也会永远保佑着你。在你的生活里边呢，你的爸爸会是你最坚强的后盾。如果你需要的话，小何阿姨呢也尽量经常来看看你，好吗？没关系的，昨晚没睡好觉是吗？嗯。那一会阿姨给你的老师打个电话，你在家好好睡一觉好不好？给你请个假啊、哦。好。小何阿姨，嗯，你的眼睛也是肿的。我的眼睛肿吗？嗯。哦，那可能刚才阿姨那个、嗯、想哭来着。就不哭好吗？你看你的眼睛也快成小熊猫眼了，要好好睡觉才漂亮，对不对？真的很像白雪公主，知道吗？不过大家可不喜欢不睡觉的白雪公主哦。嗯，那现在怎么样呢？睡觉，睡觉。嗯，好孩子，睡吧。啊，真乖。孩子呢？苗苗睡着了。这这怎么行啊？这早上还上课呢。你放心吧，我已经给他们的老师打了电话，帮他请假了。他昨晚一晚上没睡，得补个觉吧。睡醒了再去。谢谢。你看今天这事儿吧，这一早上给你折腾起来了。没关系的，这是小事情。苗苗呢，他主要想他妈了，我就安慰了他一下，反正挺可怜的。谢谢谢谢，行了你，你放心吧，赶紧上班去吧。哎，好，好，走吧。好，走。
前两天还好好的，怎么今天就晴转雷雨了？有可能，我们啊还是少惹魏总，说不定就……哎，说啊，慌什么呢？哥哥碎碎的。魏总他生气了。那不好干活，看什么呢？快！来，魏总。整天累得要死，还被骂得狗血淋头。哎，苗苗，你就让我进去呗，你给我开下门吧。哎呀，你烦不烦呢？我都跟你说了，爸爸不在家。那你爸爸去哪儿了呀？我刚才去他公司，他们说他不在，我就过来看看。你是我爸爸什么人呢？这么关心他？我喜欢你爸爸呀，我不关心他，关心谁呀？可是我爸爸不喜欢你呀。你放心，你爸爸有一天会喜欢我的。你就死了这条心吧。我爸爸不喜欢你，他喜欢的是小何阿姨，他们俩一起去吃饭去了。你快走吧，真是烦死了。苗苗，苗苗，你就给阿姨开一下门吧。这个陈小河，居然跟我玩这一套。魏总，这是你要的资料。嗯，放那儿去吧。啊、哦，你是不是心情不好啊？看你一整天都愁眉不展的。对呀、啊。啊。现在是工作时间，你别这样啊，回去工作。你不是跟我说过，你有什么心事一定告诉我吗？怎么了？你跟我说啊，我能帮忙吗？哎呀，你看我干嘛呀？回去工作。去呀、啊。苏总，你有时间，以后还是多陪陪苗苗吧。小何，今天早上啊，就多亏了你了，要不然的话，我是真弄不了他。自从他妈妈走了以后，我就时时顺着他，宠着他，都给这孩子惯坏了。没给你过上你向往的日子，你心里委屈对吧？我把房款弄丢了，你就你就觉得我是千古罪人了对吧？我算是明白了，我们之间的婚姻啊，还不如一套房子呢。那这样我看也没什么意思，干脆离婚算了。小何，想什么呢？想什么？哎，苏总，那个前面那公交站的时候，帮我放下来吧，我想到街上转转去。能告诉我，这到底出什么事了？吗？我现在呢？就想找一个可以大口喝酒、大声唱歌的地方王秘书，今天上午的会议取消。明飞，等一下好吗？您还有什么吩咐吗
，坐下。早上我心情不好，对不起啊，别往心里去。说对不起的人是我，是我对不起您，我没有摆正自己的位置，给您造成困扰了，我不该说对不起。你说你说你别这样好吗？昨天晚上他在我衬衫上发现了你的头发和香水，还有你给我发的短信。我们现在正在闹呢，闹得一塌糊涂，再像今天公司事又特别多，我的头都快炸了。删短信的习惯吗？你以前短信不会删吗？是这么一忙就忘了。啊，对不起，对不起，对不起，这样好不好？我去跟他解释，我跟他说，其实我们不是他想的那样。这事儿没法解释的。这样，你相信我，这个问题我来解决，我可以解决好的。但是现在公司是在最关键的时候，要是这个项目，要是这个项目没做完的话，整个公司的后果不堪设想。我现在压力很大。对不起，我知道了，我会再做份报表给你，一定准时把这项工作完成。那你回去工作吧。啊。你在哪儿啊？我在外边呢。不是小何，你你听我说啊。我现在不想听任何解释了，有什么话回家再说吧。那你现在跟谁在一起啊？你别管我，别再给我打电话了。
这儿啊，以前是我们家的果园。小的时候呢，白天在这儿抓蛐蛐、抓知了，晚上就数星星。那个时候挺快活的，所以呢，我就建了房子。我想等以后退休了，我就白天在这儿看看果园，晚上就接着数星星。看看吧，这都是平时我收藏的酒，看上哪瓶拿哪瓶。哎，这个酒很烈，我建议你喝瓶葡萄酒。哎，别了，苏总，不是烈酒吗？正好啊，我就想尝尝烈酒的感觉，你就请我喝这个吧。苏总，感谢你这么长时间对我的帮助，谢谢，先干为敬。倒上，烈酒真好，好喝，请。
不是婚姻的结束，只有当一方有了新的感情，才是婚姻的结束。你觉得是这样吗？他有了新的感情。
你听我跟你讲，生活的路有很多条，生活的方式也有很多可以选择。你为什么要用他的错误来惩罚你自己呢？我这么多年一直坚定的认为，我们的婚姻坚如磐石。我没想到，万万没想到，怎么不堪一击？小何，有些话呢，其实放在我心里面很长时间了，我也不知道应该是用什么样的方式，我也不知道。应该是在什么阶段，用什么样的方式来向你表达？我想跟你说，我很佩服你，我想保护你，我想我应该可以。没事吧，苏总，我我要回家了。哎，小何，你能让我再说几句话？
从我见到你那天起，我对你就有一种特殊的感觉。我今天说的话绝不是逢场作戏，也不是心血来潮，我说的都是真的。随着时间的推移，我看到了你做事的风格，也看到了你对孩子的爱心和耐心，所以我很佩服你。在这个世上，让我佩服的女人不多，你是一个。小何，你知道吗？我看你现在这么痛苦，我的心很疼，所以我想给你幸福。我，别说了，苏总，别说了，我明白你的意思。和情，虽然我的婚姻出现了一些问题，但是我还从没想过要放弃。非常感谢你，在这些日子里对我的帮助和关心。对不起，可是小红，苏总，真的别说了，别说了。苏总，如果可以的话，请送我回家。小何啊，嗯，小何。小何啊，小何
我见到你那天起，我对你就有一种特殊的感觉，我非常喜欢你。我看你现在这么痛苦，我的心很疼。魏总怎么了？是啊，魏总表情很不对啊。我们呀，都都得老实讲啊色不是很好看，你不是有心事儿吧？啊，没有，我我没事。记得叫我，好吗？知道。吃饭之前，你有没有什么跟我说的？你想听什么呀？比如说，今天你跟小何阿姨去哪里了？这是我们大人之间的事儿，跟你有关系吗？当然有关系啦。嗯，老爸，今天我为了你们的事情，连课都没有上好，你快给我讲讲吧。把筷子放下。爸爸今天做的所有的事情，都是为了你。你给我听好了，不管咱们家发生什么样的变化，也不管今后我们的生活有什么样的改变，课你必须给我好好上。听见没有？听见了。吃吧。海东哥，这么晚了，你不回家吗？回家？你怎么了？你
你呆呆在这坐了一下午了，有什么事儿吗？海东哥，你要有事儿的话，你就告诉我。就算我帮不上什么忙的话，最起码你说出来，心里能舒服点儿。你别闷着。李飞啊，我可能快要离婚了。真的吗？可是为什么呢？你别问了。海东哥，我知道你跟小何的感情出现了问题。如果两个人真的过不下去了，我想。离婚是最好的方式。李飞，我很痛。我这两天跟小何一直吵吵闹闹，吵吵闹闹，但是一想到就真的这么没了，我就感觉好像，我就觉得好像，好像这手被切掉了一样。东哥，你别这样，其实没什么事的。我现在在这坐一下午，脑子就跟过电影一样。从我们俩认识、相爱、结婚，点点滴滴，怎么就走到这一步？东哥，我求求你，你别这样，行吗？我什么都没有。不是的，你还有我呢，我一直在你身边呢，你怎么能说你什么都没有了呢？我在你身边呢，我跟你说过我不会离开你的。什么都没有了，李飞，你不要离开我。我不离开你，我不离开你，你不要这样，我求求你了，你别这样，你这样的话比吓了我还难受呢。